ഹലോ ഇന്ന് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഞാൻ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എസ് സി ആർ ടി ജിയോളജി ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലെ മൂന്നാം പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്നും രണ്ടും പാർട്ട് കാണാതെ മൂന്നാം പാർട്ട് കാണരുത് കാരണം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വളരെ വളരെ കൃത്യതയോടെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാം പാട്ട് കാണാത്തവർ അത് പോയി കാണുക രണ്ടാം പാട്ട് കാണാത്തവർ രണ്ട് കണ്ടതിന് ശേഷം മൂന്നാമത് പാട്ട് കാണുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്കൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നതാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടെക്സ്ചർ ഓഫ് ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് ആണ് അപ്പം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പാട്ടിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് എന്നും അതിൻ്റെ ചില ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ആണ് ഇനിയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇഗ്നിയസ് റോക്കിനെ ടെക്സ്ചറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പല പേരുകൾ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ ഇന്നത്തെ മെയിൻ ഹെഡിങ് കൊടുക്കാം ടെക്സ്ചർ ഓഫ് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് ഓക്കെ ഈ ടെക്സ്ചർ എന്നുള്ള ടേമ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ടെക്സ്ചർ നല്ല ടെക്സ്ചർ ആണ് അങ്ങനെയൊക്കെ എന്താണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള അതിലുള്ള മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അത് നല്ല ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പല റാൻഡമായിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു പ്രത്യേക സൈസ് അതിനുണ്ടോ ഷെയ്പ്പ് അതിനുണ്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇഗ്നിയസ് റോക്കിനെയും അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ സൈസ് ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ മിനറൽ ഗ്രെയിൻസ് ഓർ ക്രിസ്റ്റൽ ദാറ്റ് മേക്ക് അപ്പ് ദ റോക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രെയിൻസ് ക്രിസ്റ്റൽ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ മല ടേമന്നെ പഠിച്ചു വെക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ ഈ ഗ്രെയിൻസ് ക്രിസ്റ്റലിനെ ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറയാം അത് മിനറൽ ഗ്രെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റൽസ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ശീല എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ആ ശീലയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസിനാണ് നമ്മൾ ഗ്രെയിൻസ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റൽസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയണമെങ്കിൽ അതൊരു സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റം അറേഞ്ച്മെൻറ്റോട് കൂടിയിട്ടുള്ള നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള ഫേസസ് ഒക്കെ ഉള്ള നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള ആക്സിസ് ഒക്കെ ഉള്ള നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള സിമ്മട്രി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വളരെ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്രിസ്റ്റൽസിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പഠിക്കുന്ന ഒരു ഉപബ്രാഞ്ച് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചിരുന്നു അതാണ് എന്ത് ക്രിസ്റ്റലോഗ്രഫി അപ്പോൾ അത്രയും വളരെ വൈഡായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ശരിക്കും ക്രിസ്റ്റൽസ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത്ര ഡീപ്പിലേക്കൊന്നും ഇപ്പം പോകേണ്ട ഹയർ സ്റ്റഡീസിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് പഠിക്കും ഇപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ക്രിസ്റ്റൽസ് അതായത് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒരു അറിവ് വെച്ച് നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം അതായത് നമ്മളൊരു ഒരു റോക്ക് കാണുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ വ്യത്യസ്ത കളർ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാനൈറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഗ്രാനൈറ്റ് നമ്മൾ ആ ഫ്ലോറിങ്ങിനൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണല്ലോ ആ ഗ്രാനൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഡോട്ട് കാണാം അതായത് കറുപ്പ് ഡോട്ട് കാണാം ഒരു ചുവപ്പ് ഡോട്ട് കാണാം ഒരു വൈറ്റിഷ് കളർ കാണാം ഏ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്രെയിൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പം നമ്മൾ പക്ക നമുക്ക് ക്രിസ്റ്റൽസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ വിളിക്കെങ്കിൽ കൂടി നമുക്കത് ഫിസിക്കലി നമുക്കത് ഈ റോക്കിലുള്ള ചെറിയ ഗ്രെയിൻസ് ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ആണെന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതൊക്കെ മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ തിൻസെക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാൽ നമുക്ക് വലിയ ക്രിസ്റ്റൽസ് ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മിനറൽസ് കാണാം അതായത് ഒരു സിംഗിൾ ആ ഒരു മിനറൽസ് ഓക്കെ ആ മിനറൽസിൻ്റെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലാബിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകും കോഡ്സൊക്കെ ഉണ്ടാകും ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് കോഡ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അധ്യാപകർ കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാബിലുണ്ടെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക ഷെയ്പ്പും ഒരു എന്താണ് ഒരു പ്രിസം അല്ലെങ്കിൽ ചിലതിന് എന്തായിരിക്കും
ആ നമ്മളൊരു ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് സാൻഡ് കിട്ടും അല്ലേ നമ്മൾ ബീച്ചിലൊക്കെ പോയാൽ സാൻഡ് കിട്ടും ഈ സാൻഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ശിലകൾ പൊടിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സാൻഡിലെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്രെയിൻസും ഉള്ളത് ആ ഗ്രെയിൻസ് ഇങ്ങനെ അടിക്കി അടുക്കി വെച്ചൊരു ശില ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ആ ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്രെയിൻസിനെ സോറി ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മിനറൽ ഗ്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ടെക്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താണ് ക്രിസ്റ്റൽസിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശീല നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ക്രിസ്റ്റ അതിലുള്ള ക്രിസ്റ്റൽസിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള മിനറൽ ഗ്രെയിൻസിൻ്റെയോ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അത് നിലകൊള്ളുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഓക്കെ രണ്ടാമത് അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് അതിൻ്റെ എന്താണ് ആകൃതി രണ്ടാമത് എന്താണ് മൂന്നാമത് എന്താണ് സൈസ് നാലാമത് എന്താണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് മുതൽ സൈസ് ഷെയ്പ്പ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയവയുടെ തോതിനെ വിവരിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് ടെക്സ്ചർ ഓക്കെ ആ ടെക്സ്ചർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇഗ്നേസ് റോക്കിൽ നമ്മൾ ഇ ടെക്സ്ചർ ഓഫ് ഇഗ്നേസ് റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഇഗ്നേസ് റോക്കിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൽ മെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളോട് അധ്യാപകർ പറയാണ് ഈ ഒരു റോക്ക് തന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം അതിലുള്ള പാ ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കാം അതൊക്കെ നമ്മൾ വഴി പഠിക്കും ജസ്റ്റ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇൻട്രോ എന്നുള്ള നിലക്ക് പറയുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പാർട്ടിക്കിൾസ് എങ്ങനെയാണ് വെൽ അതിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണ് അതിന് കണ്ടുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പം മലയാളം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തുകൾ ഇവിടെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തോത് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കട്ടോ അളവ് എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തോത് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു നോട്ട് നിങ്ങൾ അതേമാതിരി ഇതിന് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും എഴുതാനില്ല കറക്റ്റ് ഇത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അധ്യാപകരുമായിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഡൗട്ടും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതാൻ ഞാൻ തന്നെ ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ നോക്കി നോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കി എഴുതാൻ പറ്റുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാകും ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത അതായത് നിങ്ങൾ ഒന്നാമത് ഹെഡിങ് എഴുതിയല്ലോ ടെക്സ്ചർ ഓഫ് ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് ഇനി അടുത്ത ആ ടെക്സ്ചർ ഓഫ് ഇഗ്നിയസ് റോക്കിൻ്റെ സബ് ഹെഡിങ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന തോന്നുന്നു ഗ്രാനുലാരിറ്റി ഓക്കെ എന്താണ് ഗ്രാനുലാരിറ്റി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടെക്സ്ചറിലെ ടെക്സ്ചർ ഓഫ് ഇഗ്നിയസ് റോക്കിലെ ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഒന്നാമത്തെ ടെക്സ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാനുലാരിറ്റിയാണ് ആ ടേ ആ ടേമിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദ ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് വൺ ഓഫ് ദർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ടെക്സ്ചറൽ ഫീച്ചർ ഈസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ മിനറൽ ഗ്രെയിൻ സ്മോൾ ഓർ ലാർജ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഈവൻ നമുക്കൊരു രണ്ട് രണ്ട് റോക്ക് സാമ്പിൾ കിട്ടുകയാണ് രണ്ട് റോക്ക് സാമ്പിൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചിലതിൽ നമുക്ക് വലിയ ഗ്രെയിൻസ് കാണാം അല്ലേ ചെലി ചിലതിൽ നമുക്ക് വലിയ വലിയ എന്താണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണാം ചിലതിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ണുകൊണ്ടൊന്നും കാണാൻ പറ്റാതെ വളരെ ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള കുത്ത് 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 മാതിരി ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അതിൻ്റെ അതായത് നമ്മളൊരു ശിലയിലെ ഒരു ഇഗ്നേസ് റോക്കിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സവിശേഷമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എന്ത് ഗ്രാനുലാരിറ്റി അതായത് ആ ഗ്രാനുലാരിറ്റി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് സൈസ് ഓഫ് ദ മിനറൽ ഗ്രെയിൻസ് അതായത് ആ ഇൻ അതിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ മിനറൽ മിനറൽ ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മിനറൽ മിനറൽ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ സൈസിനെ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു പദമാണെന്ത് ഗ്രാനുലാരിറ്റി അത് ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സ്മോൾ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വലുതായിരിക്കും അല്ലേ ചിലത് എന്തായിരിക്കും ചെറുതായിരിക്കും ചിലത് നമുക്ക് വലുതായിട്ട് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഈ ടെക്സ്റ്ററിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്
മോഡിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു പോകാം ആഗ്നേയശിലകളുടെ കാര്യത്തിൽ അവയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളിൽ ഒന്നാണ് ധാതുക്കളുടെ ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ വലുപ്പം ഓക്കെ അത് ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കാം ചെറുതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഷോർട്ട് ആക്കി ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ വലുതോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം ആഗ്നേയശിലകളിലെ അവയുടെ ഘടനയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വിവിധ തരം ശിലകളായി തിരിക്കാം ഘടനയെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടെക്സ്ചർ എന്നുള്ള വാക്കാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് നല്ലത് ആ സ്റ്റഡീസിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ജിയോളജിയൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ജിയോളജിക്കാരൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാക്കുകൾ ഘടനയെ ഒന്നും പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയില്ല ടെക്സ്ചർ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ടേം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്രാനുലാരിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപ്പോൾ ഗ്രാനുലാരിറ്റിൻ്റെ സബ് അടിയിലാണ് ഇതൊക്കെ വരേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഗ്രാനുലാരിറ്റി നിങ്ങളിവിടെ ഈ സബ്ബഡിങ് ആയിട്ട് ടെക്സർ ഓഫ് ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് നിങ്ങളിവിടെ എഴുതി അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഗ്രാനുലാരിറ്റി എഴുതി അതിൻ്റെ അടിയിൽ ആര് വരണം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈൻ ഗ്രെയിൻഡ് അപ്പോൾ ഒന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതാം ഒന്നാമത്തെ ഗ്രാനുലാരിറ്റിയിൽ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രെയിൻ സൈസാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫൈൻ ഗ്രെയിൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈൻ ഗ്രെയിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആർ ടു സ്മോൾ ടു സി അതായത് ക്രിസ്റ്റൽസ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മിനറൽ ഗ്രെയിൻസ് എന്താണ് നമുക്ക് കാണാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായ ആ രീതിയിലുള്ള അതും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ചെറുതാണ് നമുക്ക് കാണൂല അതായത് നമുക്ക് കാണാൻ പ്രയാസമാണ് വളരെ ഫൈൻ ആണെന്നാണ് ഇപ്പം കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം തോന്നുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ കോസ് ഗ്രെയിൻഡ് കോസ് ഗ്രെയിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആർ ഈസിലി വിസിബിൾ ആണ് ക്രിസ്റ്റൽസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതിനർത്ഥം എന്താണ് വലിയ ഗ്രെയിൻസ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് കുറച്ച് വലുപ്പമുള്ള മിനറൽ ഗ്രെയിൻസ് ആണ് അതിലുള്ളത് ദൻ മീഡിയം ഗ്രെയിൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു ലോ ലെവലും അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രീം ലെവലും എടുക്കും അതിൻ്റെ മിഡിലായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നത് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സൈസിന് മീഡിയം ഗ്രെയിൻഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അതായത് മീഡിയം ഗ്രെയിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇഗ്നേസ് റോക്സ് വിത്ത് ഗ്രെയിൻ സൈസ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഫൈൻ ആൻഡ് കോസ് ആൻഡ് ആർ ഫോംഡ് അറ്റ് ഷാലോ ഡെപ്ത് ലെവൽ നമ്മളൊരു ഹൈപ്പാവിസൽ റോക്കൊക്കെ പഠിച്ചില്ലായിരുന്നു അതായത് ഡീപ്പും അല്ല എന്നാൽ നമ്മളെ സർഫസിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഷാലോ ഡെപ്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആ ഷാലോ ഡെപ്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് അത്തരം ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ എന്താണ് ഒരു മീഡിയം ഗ്രെയിൻ ആയിട്ടായിരിക്കും അതായത് അത്ര സ്ലോ കൂളിങ്ങും അല്ല എന്നാൽ എത്ര എന്താണ് ഫാസ്റ്റ് കൂളിങ് അല്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മിഡിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു മീഡിയം സൈസ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഉള്ള മിനറൽസിനൊക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്നതാണ് എന്ത് മീഡിയം ഗ്രെയിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേത് കോസ് ഗ്രെയിൻഡ് ഫൈൻ ഗ്രെയിൻഡ് അപ്പോൾ ഈ ടേം തന്നെ ഉണ്ട് ഇതൊന്നും പഠിക്കണം എന്ന് തന്നെ അല്ല മൂന്ന് സൈസാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്ന് ഫൈൻ ഒന്ന് ചെറിയ ചെറിയ സൈസ് ഒന്ന് വലിയ സൈസ് ഒന്ന് എന്താണ് മീഡിയം അല്ലേ ഏ ആ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആ സൈസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കണം തന്നെ അല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ എഴുതി വെക്കാം ദൻ ഇതിൻ്റെ മലയാളമാണ് ഓക്കെ ഞാൻ വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഫൈൻ ഗ്രെയിന് കോസ് ഗ്രെയിന് മീഡിയം ഗ്രെയിന് ഈ ടേമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ എഴുതി വെക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക മലയാളം ഇതാക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇനിയൊരു അഭംഗി വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഈ മലയാളത്തിൽ തന്നെ കൊടുത്ത് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഗ്രെയിൻ സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ്സ് ഗ്രാൻഡുലാരിറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഗ്രെയിൻ സൈസും അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിനൊക്കെ ഒന്നും പാടെ വളരെ സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വലി വലിയ സൈസാണെങ്കിൽ അതിനെ കോസ് ഗ്രെയിൻഡ് ഇഗ്നേസ് റോക്ക് എന്ന് പറയാം ചെറിയ സൈസാണെങ്കിൽ അതിനെ ഫൈൻ ഗ്രെയിൻഡ് ഇഗ്നേസ് റോക്ക് എന്ന് പറയാം ദെൻ മീഡിയം ആണെങ്കിൽ അതിന് മീഡിയം ഗ്രെയിൻഡ് ഇനി ഒന്നും പാടെ നമ്മൾ അതിനെ കുറച്ചും പാടെ വ്യക്തതയിലേക്ക് കുറച്ചും പാടെ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അതായത് ഗ്രെയിൻ സൈസിൻ്റെയും ഷേപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രാൻഡുലാരിറ്റിയുടെ അതായത് ഗ്രാൻഡുലാരിറ്റിയാണ് ഗ്രെയിൻ സൈസും ഷേപ്പും എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്
എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പറയാം അതായത് ഗ്രാനൈറ്റ് തന്നെ എടുക്കാം ഗ്രാനൈറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോക്കാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോറിങ്ങിനൊക്കെ വളരെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ഒരു റോക്ക് തന്നെയാണ് ഗ്രാനൈറ്റ് ഈ ഗ്രാനൈറ്റിലെ പല പുള്ളികളും പല കളറുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ പീസ് നിങ്ങളത് പോളീഷൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ ആ പീസ് എടുത്ത് നോക്കുക ആ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പല കളറുകൾ അതിൽ സിമ്പിളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ടെക്സ്ചറിനെയാണ് ശരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഫാനറിറ്റിക്ക് അതായത് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജിയോളജിസ്റ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കളർ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അയാൾക്ക് അതിൻ്റെ കളറും അതിൻ്റെ ലെസ്റ്ററും വെച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഗ്രാനൈറ്റ് ആണ് ഇതിൽ എന്തുണ്ട് ഇതിൽ ഫെൽസ്പാർ ഉണ്ട് ഇതിൽ കോഡ്സ് ഉണ്ട് ആംഫിബോൾ ഉണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്ന അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചറിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഫാനറിറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ അത് എന്ത് റോക്കായിരിക്കണം അത് പ്ലൂട്ടോണിക് റോക്കായിരിക്കണം കാരണം പ്ലൂട്ടോണിക് റോക്ക് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ നമുക്ക് അത്ര കോസ് ഗ്രെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫോമിൽ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വോൾക്കാനിക് റോക്ക് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഫാസ്റ്റ് കൂളിംഗ് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ ഇതിൽ ഈ ഫാനറിറ്റിക് എന്നുള്ള ടേം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ഗ്രാനുലാരിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഗ്രാനുലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ സൈസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫാനറിറ്റിക്കൽ എന്തായിരിക്കും വലിയ സൈസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഫാനറിറ്റിക്കൽ വലിയ സൈസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആ വലിയ സൈസ് കാരണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ശിലയിലെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള മിനറൽ ഗ്രെയിൻസും അത് ഇന്നതാണ് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതുപോലെ അത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റണം ഇങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി അതിനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഇഗ്നേസ് റോക്കിനെ അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഇതൊരു ഫാനറിറ്റിക് ഇഗ്നേസ് റോക്കാണ് ഇതിനെന്ത് പറയാം ഫാനറിറ്റിക് ഇഗ്നേസ് റോക്കാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ലാബിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഈ ഒരു ടെക്സ്ചറൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ലാബിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതെ രണ്ടാമത്തെ ടെക്സ്ചർ അഫാനിറ്റിക് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് അഫാനിറ്റിക് ടെക്സ്ചർ ഓക്കെ ഈ അഫാനിക് ടെക്സ്ചർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇൻഡിവിജ്വൽ മിനറൽ ഗ്രെയിൻസ് ഇൻ എ റോക്ക് ആർ നോട്ട് വിസിബിൾ ആണ് ഇവിടെ നോക്കണം നോട്ട് വിസിബിൾ ടു ദ നെയ്ക്ഡ് ഐ ദ ടെക്സ്ചർ ഈസ് കോൾഡ് ആൻ അഫാനിറ്റിക് ടെക്സ്ചർ ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വിത്ത് നെയ്ക്കിഡ് ഐസ് ആണ് എന്നാൽ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ നെയ്ക്കിഡ് ഐ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഇവിടെ നോട്ട് വിസിബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഫാനറിറ്റിക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറയാം നമ്മുടെ സാധാരണ കണ്ണ് കൊണ്ട് നമ്മളുടെയൊക്കെ വേറെ ഒരു എന്താണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റോ വേറെ ഒരു ലെൻസോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ണ് കൊണ്ട് നമുക്കത് നമുക്ക് നമുക്കത് വിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ അതായത് നമുക്ക് ഇന്ന മിനറൽസ് ആണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത്തരം ടെക്സ്ചറാണ് ഫാനറിറ്റിക്ക് ദെൻ അഫാനറ്റിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നേരെ തിരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഓപ്പൺ ആയിക്കൊണ്ട് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ണ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അത് അതിലുള്ള മിനറൽസ് ഗ്രെയിൻസ് ഇന്നതാണെന്ന് നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ മിനറൽ ഗ്രെയിൻസ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതെന്തായിരിക്കും വളരെ ചെറിയ സൈസ് ആയിരിക്കും ആ ചെറിയ സൈസ് ആയതിനാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ഇന്ന മിനറൽ ആണെന്നും നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എന്താണ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഈ ഒരു രണ്ട് ടെക്സ്ചർ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ലാബിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ വോൾക്കാനിക് റോക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് ടെക്സ്ചർ ആയിരിക്കും അധികവും അഫാനറ്റിക് ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് വളരെ ഫാസ്റ്റ് കൂളിംഗ് ആണ് അവിടെ എന്ത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റൂല അതിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്രെയിൻസ് നമുക്ക് ഇന്നതാണെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റൂല ഒരേ കളർ ആയിരിക്കും ഒരേ ടെക്സ്ചർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് ഫാനറിറ്റിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും പ്ലൂട്ടോണിക് റോക്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ പ്ലൂട്ടോണിക് റോക്സിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും വലിയ ഗ
ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്ററാണ് എന്ത് പോർഫാരറ്റിക് വളരെ എളുപ്പമാണ് പോർഫാരറ്റിക് അപ്പോൾ മൂന്ന് ടെക്സ്റ്ററാണ് പഠിച്ചത് ഫാനറ്റിക് അഫാനറ്റിക് പോർഫാരറ്റിക് ഓക്കെ അപ്പം ഫാനറ്റിക്കിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ഫാനറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ വിസിബിളാണ് ഈസി ആയിട്ട് വിസിബിളാണ് അതുപോലെ നമ്മളെ നെയ്ക്കഡ് ആയിക്കൊണ്ടാണ് കിട്ടും നമ്മളെ ഓപ്പൺ ആയിക്കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ അതുപോലെ അഫാനറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് നെയ്ക്കഡ് ആയിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ആയിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് അത്ര വിസിബിൾ അല്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹാൻഡ് ലെൻസ് അങ്ങനെ മാതിരിയുള്ള കുറച്ച് സംഭവമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പറയാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ ദെൻ നമ്മളെ പോർഫാരറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ നമ്മുടെ ഈ അലുവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതി വെക്കരുത് ഈ അലുവ പോലെയുള്ള ഓക്കെ അലുവയിൽ ഈ തേങ്ങാപ്പൂൾ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവം ഇട്ട് കണ്ടാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ആ തേങ്ങാപ്പൂൾ കുറച്ച് വലുതാവിടിയും പടിയും കാണും റാൻഡം ആയിട്ടില്ല അതേമാതിരി ഒരു ശിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ക്രിസ്റ്റൽസ് കാണാം അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ് ആയിട്ട് കുറേ ചെറിയ ചെറിയ ക്രിസ്റ്റൽസ് വീണ്ടും വലിയ ക്രിസ്റ്റൽസ് അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ പിക്ചർ ഇതിലുണ്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നു ഒന്നും പാടെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അതിൻ്റെ മലയാളമാണ് ഞാനത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഈ വലിയ ഇത് കാണുമല്ലോ അതങ്ങനെ ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ മൗസ് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ചില പോരായ്മകളുണ്ട് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ചെറിയ ചെറിയതാണ് വരിക അപ്പോൾ ഈ വലിയ ഇതിന് പറയുന്നതാണ് ഫീനോ ക്രിസ്റ്റ് എന്നാണ് കേട്ടോ പറയാം ഈ വലിയ ക്രിസ്റ്റൽസിന് പറയുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മിനറൽ ഗ്രീൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫീനോ ക്രിസ്റ്റുകൾ ഓക്കെ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാനറ്റിക്ക് ഫാനറ്റിക്ക് വെച്ച് നമുക്കൊരു എക്സ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഓക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് വിത്ത് ഇൻ എ അൺഎയ്ഡഡ് ഐ ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഇതിൽ ഇതൊരു ഗ്രാനൈറ്റ് റോക്കാണ് ഈ ഗ്രാനൈറ്റ് റോക്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു കളർ ഈ ഒരു കളർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോഡ്സാണ് അപ്പം നമുക്കിത് കോഡ്സ് ആണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് നമുക്ക് ഫെൽസ്പാർ ഉണ്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ബ്ലാക്ക് കളർ ഡാർക്ക് കളർ കാണുന്നത് ആംഫിബോൾ ആണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലുള്ള ഗ്രെയിൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് അത്തരത്തിലുള്ള ടെക്സ്റ്ററിനെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പേര് പറയാം അത് കോസ് ഗ്രെയിൻഡ് ഇഗ്നിയസ് റോക്കാണ് പ്ലൂട്ടോണിക് ഇഗ്നിയസ് റോക്കാണ് ഫാനറ്റിക് ഇഗ്നിയസ് റോക്കാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത്രയും വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് വലിയ എന്താ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെറും ലോജിക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക ദെൻ ഈ റോക്സ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സർഫസിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അല്ലെ ഈ ഇത് നമ്മളെ സർഫസിലാണോ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു രൂപീകരണ സമയത്ത് ഇത് ഉണ്ടായത് അല്ല ഇതെവിടെ ഉണ്ടായത് ഒരുപാട് ആ കിലോമീറ്റർ ഡെപ്തിലാണ് എന്ത് ഉണ്ടായത് ഈ റോക്ക് ഉണ്ടായത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം അല്ലേ അസ്യൂം ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു നോട്ടത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ടെക്സ്ചർ വെച്ചിട്ട് പറയാനും അതുപോലെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനും അതുപോലെ കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വളരെ ഈസിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ലാബിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ സാമ്പിളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അധ്യാപകർ പറഞ്ഞു തരും ആദ്യം ഓക്കെ ദെൻ രണ്ടാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇത് എന്താണ് പോർഫാരറ്റിക്ക് ഓക്കെ ഇതിൽ ഈ വലുതിൽ ഈ ഒരു എന്താ ബ്രൗൺ കളറോ എന്താ പറയുക എന്ത് കളറാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ കളർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ വലിയ വലിയ പീസസിനാണ് നമ്മൾ ഫീനോ ക്രിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണെന്ത് ഈ ടെക്സ്ചർ ഇങ്ങനെ ഒരു ടെക്സ്ചറാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്നതാണെന്ത് അതിനെ കാണുന്ന അതിനെ പറയുന്നതാണെന്ത് പോർഫാരറ്റി ടെക്സ്ചർ ഓക്കെ അതായത് വലിയ പീസും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ശില ഓക്കെ ദൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ഒരു ടാസ്ക്കാണ് അടുത്തത് ഏത് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് പറയണം നിങ്ങൾ അതിൽ ഞാനിവിടെ എ എന്ന് കൊടുത്തേക്കണേ ഓക്കെ ഇവിടെ എ എന്ന് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു സാമ്പിള് ബി എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിൻ്റെ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഇത് ഏത് റോക്കാണ് വോൾക്കാനിക് ആണോ പ്ലൂട്ടോണിക് ആണോ ഇത് രണ്ടും കേട്ടോ രണ്ടും പറയണം ഏത് ഏതാണ് വോൾക്കാനിക് ഏതാണ് പ്ലൂട്ടോണിക് എന്ന് പറയണം രണ്ടാമതായിട്ട് കാര്യം ഏതാണ് കോസ് ഗ്രെയിൻഡ് ഏതാണ് ഫൈൻ ഗ്രെയിൻഡ് എന്ന് പറയണം മൂന്നാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ ഏതാണ് ഫാനറ്റിക്ക് ഏതാണ് അഫാനറ്റിക് എന്ന് പറയണം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെ